ഇന്ന് നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യലിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് എടുക്കുന്നത് യൂറോപ്പ് ഇൻ ട്രാൻസിഷൻ ഹഗിയ സോഫിയ ദിസ് ഈസ് ഹഗിയ സോഫിയ വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മോണ്യുമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദി വേൾഡ് ഇറ്റ് വാസ് ബിൽഡ് ഇൻ ദ സിക്സ്ത് സെഞ്ച്വറി എ ഡി നൗ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിസേർവ്ഡ് ആസ് എ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയം ഇൻ ടർക്കി ഇറ്റ് ഈസ് ദ എപ്പിറ്റമി ഓഫ് ദി ആർക്കിടെക്ചറൽ സ്പ്ലൻഡേഴ്സ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോബിൾ എ സിറ്റി റിച്ച് ഇൻ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മോണ്യുമെൻറ്റ്സ് ഡു യു നോ ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോബിൾ ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദി വേൾഡ് ഈ പേജത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാം റൈറ്റ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മോണ്യുമെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് വേൾഡ് ഹഗിയ സോഫിയ ഞാൻ ഈ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൽ കുറിച്ച് വെക്കണേ ഇൻ വിച്ച് സെഞ്ചുറി ഹഗിയ സോഫിയ ബിൽഡ് സിക്സ് സെഞ്ചുറി എ ഡി വർ ഈസ് നൗ ഹഗിയ സോഫിയ പ്രിസേർവ്ഡ് ഇൻ ടർക്കി വിച്ച് ഈസ് ദ എപ്പിറ്റമി ഓഫ് ദി ആർക്കിടെക്ചറൽ സ്പ്ലൻഡേഴ്സ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ ഹഗിയ സോഫിയ അടുത്ത പേജിക്ക് പോകാം ഇതൊരു മാപ്പാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലൊക്കേറ്റ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ ഇൻ ദ മാപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ കറുത്ത കുത്ത് അതാണ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ ദ പ്രസൻറ്റ് ഇസ്റ്റൻബുൾ ദ ഏസ്റ്റ് വയൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദി ഈസ്റ്റേൺ റാമൻ എംപയർ ഹാസ് എ യുണീക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദി വേൾഡ് വാട്ട് വർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ center of knowledge a board of scholars and a treasure trove of scholarly texts gateway from asia to europe when the turks conquered constantinople in 1453 it is result it resulted in the fall of the centuries old eastern roman empire consequently scholars artists and writers fled from constantinople to nearby areas in great numbers many of them migrated to italy why did they migrate to italy italy was a country that upheld the rich greco roman tradition the rich italian traders were the patrons of art literature and culture these traders were keen to preserve the historical and cultural heritage hence the italian cities furthered thinking and encouraged the spirit of learning among the immigrant scholars by the end of the 13th century the renaissance which began in italy flourished and spread to other nations the renaissance the fine arts literature and history in the medieval period were centered on religious ideology the texts were invariably written in greek and latin as these languages were considered as considered elite and scholarly by the dawn of the 13th century latin and greek gave way to regional languages like english spanish and french the writers of the spirit adopted the life of common men as the common man as the central theme of their works the literature of the spirit was no longer confined to religion and philosophy but gave way to themes that depicted diverse aspects of human life similar changes occurred in other art forms like painting and sculpture the this vision primarily concerned with the various aspects of human life is known as humanism the new spirit of humanism inspired unique thoughts on the universe and human life it promoted reasoning and spirit of inquiry 
Consequently, a new awakening in all spheres of human life became visible in Europe and it is known as the Renaissance. What were the situations that helped in developing humanism in Europe? I told him to tell this paragraph. The fine arts model humanism is the same. Now, let us examine how the Renaissance influenced the, the different spheres of social life. Renaissance in literature. Petrarch. AD 1304-1374 was one of the eminent writers of the Renaissance period. He is known as the father of Renaissance. The magnum opus of Petrarch is Secretum. Magnum opus no paranyal ayalode kridi. Adana avade uddesh chikyunad. Apo e rando page galtheem. What is the present name of Constantinople, Istanbul, which is the capital of Eastern Roman Empire, Constantinople? What are the features of Constantinople, center of knowledge, abode of scholars, and a treasure trove of scholarly texts, gateway from Asia to Europe? In which year Constantinople conquered by Turkey? 1453. Why did Constantinople migrate Italy? Italy was a country that upheld the rich Greco-Roman tradition. The rich Italian traders were the patrons of art, literature and culture. These traders were keen to preserve the historical and cultural heritage. What were the situation that helped in developing humanism in Europe? In the medieval period, the fine arts, literature and history in the medieval period were centered on religious ideology. All books are written in Greek and Latin as these languages were considered as scholar's language. In 13th century, Latin and Greek gave way to re regional languages like English, Spanish and French. The central theme of writers' work, works were the life of common man. The literature of this period depicted diverse aspects of human life. Similar changes occurred in painting and sculpture. The vision concerned with various aspects of human life is known as humanism. Definition of Renaissance Renaissance Awakening in all spheres of human life became visible in Europe and it is known as the Renaissance. Who was the eminent writer in Renaissance in literature? Petrarch who was the father of Renaissance? Petrarch. Which is the magnum opus or familiar writing of Petrarch? Secretum. Names of the major Renaissance writers are given in the following table. The pictures of a few Renaissance writers and their works are given below. Dante, The Divine Comedy, Boccaccio, The Decameron, Cervantes, I don't know what I'm Don Quixote, Erasmus, In Praise of Folly. Names of major Renaissance writers are given in the following table. Fill up the corresponding columns with names of their works. Writers, Petrarch, Work Secretum, Dante, the work, di, the Divine Comedy, Boccaccio, writer, uh, Boccaccio's work is the Decameron, Cervante, Don Quixote, Erasmus, in Praise of Folly, Renaissance in Arts, the Renaissance spirit was most pronounced in painting. Leonardo da Vinci was one of the great painters of the period. The Mona Lisa and the Last Supper are his famous paintings. 
ഈ പേജിത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വായിക്കാം ചോദ്യങ്ങൾ നെയിംസ് ഓഫ് ദി മേജർ റിനാഷൻസ് റൈറ്റേഴ്സ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ ഫിൽ അപ്പ് ദ കൊറസ്പോണ്ടിങ് കോളംസ് വിത്ത് ദ നെയിംസ് ഓഫ് ദിയർ വർക്ക്സ് പെട്രോക്ക് സെക്രട്ടം ഡാൻറ്റെ ദ ഡിവൈൻ കോമഡി ബൊക്കാച്ചിയോ ദ ഡെക്കാമഴൻ സെവാൻഡേസ് ഡോൺ കിക്സോട്ട് എറാസ്മസ് ഇൻ ദ പ്രേസ് ഓഫ് ഫോളി അടുത്ത പേജിക്ക് പോകാം ദ പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫ്യൂ പ്രൊമിനൻറ്റ് റിനാഷൻസ് പെയിൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് എ വർക്ക്സ് ആർ ഗിവൻ ബിലോ ദ മൊനാലിസ ദ മൊനാലിസ ഈസ് എ ഫേമസ് പെയിൻറ്റിങ് ഓഫ് ദ റിനാഷൻ സ്പിരിറ്റ് ദ മെയിൻ മിസ്റ്റീരിയസ് മാൻ ഓഫ് മൊനാലിസ ഹാസ് ലെഡ് ടു മച്ച് ഡിസ്കഷൻസ് ആൻഡ് ഡിബേറ്റ്സ് ലിയനാർഡോ ഡാവിൻസി വൺ ഓഫ് ദി ഫേമസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റിനാഷൻ സ്പിരിറ്റ് completed the painting in between AD 1503 and AD 1505 it is preserved in the paris museum apo mona lisa parnal nammude leonardo da vinci ide oru painting aanu and vera oru painting aanu the last supper michael angelo ayalude work aanu the last judgment റാഫേലിൻ്റെ വർക്കാണ് ദി സ്കൂൾ ഓഫ് എയ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ പേജത്തെ ഈ പെട്ടി പോലെ തന്നെ ഇവിടെ റൈറ്റേഴ്സിന് പകരം നമ്മുടെ പെയിൻറ്റേഴ്സ് പിന്നെ വർക്ക് തന്നിട്ടും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ലിയനാർഡോ ഡാവിൻസി മൈക്കിൾ ആഞ്ചലോ റാഫേൽ അവരുടെ ഈ വർക്കാണ് എഴുതേണ്ടത് The excellence in art was not limited to painting. In course of time, sublime works were created in the fields of architecture, the sculpture and music. The prominent sculptures and architects and their works can be identified from the following pictures. Lorenzo Ghiberti, The Door of Florence Baptistery. Donatello, Gatta Milata. Examine the pictures and fill out the names of Renaissance artists and their notable works and respective fields. So, we have to take the artist here. So, we have to take the artist here. So, we have to take the artist here. Artist Lorenzo Ghiberti worked at the door of the Florence Baptistery Field Architecture. The artist. Donatello. വർക്ക് ഘട്ട മെലട്ട ഫീൽഡ് സ്കൾപ്ചർ അതേപോലെ തന്നെ ലിയനാർഡോ ഡാവിൻസി വർക്ക് ദ ലാസ്റ്റ് സപ്പർ ഫീൽഡ് പെയിൻറ്റിങ് അടുത്തത് റാഫേൽ റാഫേൽ ദ സ്കൂൾ ഓഫ് എയ്റ്റൻസ് ഫീൽഡ് പെയിൻറ്റിങ് പിന്നെ മൈക്കിൾ ആഞ്ചലോ ദി ലാസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് പെയിൻറ്റിങ് ഈ പെട്ടി തന്നെയാണ് ഈ പേജത്തെയൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്ത പേജിക്ക് പോവാം റിനാഷൻസ് ഇൻ സയൻസ് യു ഹാവ് ലേൺ ദാറ്റ് ദ സൺ ഈസ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സോളാർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഓൾ പ്ലാനറ്റ്സ് including the earth revolve around it and you but formerly it was believed that the earth was the center of the universe in the renaissance spirit this belief was proven false copernicus propounded the theory of solar system and announced that the earth revolves around the sun later galileo galilei invented the telescope and using it he scientifically proved that the theory of put forward by copernicus was true it became easy to propagate the renaissance ideas widely among the masses with the invention of printing press by gutenberg dile rendu verigal ningalku parijayam undayirikkum കോപ്പർണിക്കസ് നമ്മുടെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച നിക്കോളാസ് കോപ്പർണിക്കസ് ആ സംഭവം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്
പിന്നെ ഗലീലിയോ ഗലീലി അതും നമ്മൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗുട്ടൻബർഗ് മാത്രമാണ് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ പുതിയതായ ഒരാളെ പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ജോണസ് ഗുട്ടൻബർഗ് ഗുട്ടൻബർഗ് പ്രിൻറിങ് പ്രസ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് പ്രിൻറിങ് ദ പ്രിൻറിങ് പ്രസ് വാസ് ഇൻവെൻറ്റഡ് ബൈ ജർമ്മൻ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് ജോണസ് ഗുട്ടൻബർഗ് ഇൻ ഫോർട്ടീൻ തേർട്ടി നയൻ ഇറ്റ് വാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് റീപ്ലേസബിൾ വുഡൻ ആൽഫബെറ്റ്സ് ദ ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് പ്രിൻറിങ് ക്രിയേറ്റഡ് എ ന്യൂ റീഡിങ് കൾച്ചർ This resulted in revolutionary changes in the diffusion of knowledge. Gradually, the technology spread to other continents. Discuss the influence renaissance in the field of science. I'm going to show you the child. That's the third one. 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 Sun is the center of the solar system and all planets revolve around the sun but formerly believed that the earth was the center of the universe in the renaissance period the copernicus found that the earth revolves around the sun later galilei invented the telescope and proved that the theory of copernicus was true then gutenberg invented printing press it is easier to propagate the renaissance ideas pinna vera chodyam who found earth revolves around the sun copernicus copernicus ne ediyalum korpile nicolas copernicus ne ediyalum korpile who is the inventor of telescope galileo galilei who is the inventor of printing press gutenberg jonas gutenberg എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഗുട്ടൻബർഗ് എന്ന് വെറുതെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോവാ ദ റീഫോമേഷൻ ദ റിനാഷൻസ് ഹാഡ് എ സേ ഇൻ ദ റിലീജിയസ് സ്പിയർ ഓൾസോ ദ റിഫൈൻമെൻറ്റ് അണ്ടർ വെൻ ബൈ യൂറോപ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇൻ ദ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി ഈസ് നോൺ ആസ് ദി റിഫോമേഷൻ മാർട്ടിൻ ലൂത്തർ ലെറ്റ് ദിസ് മൂവ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ബിഗാൻ ഇൻ ജർമ്മനി ഇവിടെ ഒരാളുടെ പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അയാളാണ് മാർട്ടിൻ ലൂത്തർ അയാളാണ് ഇത് ജർമ്മനിയിൽ തുടക്കം വെച്ചത് ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അടുത്തേക്ക് പോവാം ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് സീ റൂട്ട്സ് വി ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് ദ ടേക്സ് ഹാഡ് കോൺക്രീഡ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പൾ ദിസ് ഡിസ്മാൻഡ് ദിസ് ഡിസ്മാൻഡ് ദ trade relation between europe and asia it necessitated the european traders to discover new sea routes to e asia the invasion of the combes and the spirit of adventure uncovered unknown routes oceans and continents apo namade uh യൂറോപ്യനെയും ഏഷ്യയുടെയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഡിസ്പ്ലാ ഡിസ്മാൻഡ് ചെയ്തു ഡിസ്പ്ലാ ഡിസ്മാൻഡ് ആയി അപ്പോൾ ട്രേഡ് റിലേഷൻ അത് ഈ ടുർക്സ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിനെ കോൺക്കർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം യൂറോ ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ദി കമ്പസ് കാരണം അവർക്ക് പുതിയ വഴികൾ കിട്ടി അങ്ങനെ അവർ വീണ്ടും ഏഷ്യയ്ക്കും മറ്റ് കോണ്ടിനൻസിലേക്കും പോകാൻ തുടങ്ങി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ദ റിനാഷൻസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് സയൻസ് ലെറ്റ് ടു ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ന്യൂ മെഷീൻസ് വിച്ച് ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് ഇമൻസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോൺസിക്വൻ്റ്ലി പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് വൈ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിക്രീസ്ഡ് സച്ച് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അസ് ഹിയേഡ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ഇറ്റ് ബിഗൻ ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് റെവല്യൂഷനൈസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ട്രേഡ് Inventions during Industrial Revolution Spinning Jenny Steam Engine ഈ പേജത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാം വാട്ട് ഈസ് റീഫോമേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ ദ റിഫൈൻമെൻറ്റ് അത് മുതൽ റീഫോമേഷൻ വരെയാണ് പിന്നെ എങ്ങാനും ആരാണ് എവിടെയാണ് ഇത് തുടങ്ങി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എവിടെയാണ് തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് എഴുതുക പിന്നെ 
എവിടെ ആരാണ് ഇത് തുടക്കം വെച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാർട്ടിൻ ലൂത്തർ നെയ്ത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ കുറിച്ച് വെക്കണം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ദാ ഈ പാരഗ്രാഫ് മുഴുവൻ എഴുതിയാൽ മതി ആ പാരഗ്രാഫ് മുഴുവൻ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം അല്ലെങ്കിൽ ഈ റെവല്യൂഷൻ വരെ എഴുതിയാലും മതി പക്ഷേ എന്നാലും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം ഇത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് ഇനി അടുത്ത പേജ് ചെയ്യുക ഇൻവെൻഷൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ഫ്ലൈയിങ് ഷട്ടിൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ജോൺ കെ സ്പിന്നിങ് ജെനി ജെയിംസ് ഹാർഗ്രീവ്സ് സ്റ്റീവൻ ജിൻ ജെയിംസ് വാട്ട് ലോക്കോമോട്ടീവ് ജോർജ് സ്റ്റീഫൻസൺ ഹൗ ഡി ദ സയൻറ്റിഫിക് ഇൻവെൻഷൻസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്കസ് അത് ചോദിച്ചാൽ ഈ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി ദ റിനൈസൻസ് തൊട്ടിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ വരെ എഴുതിയാൽ മതി ട്രേഡ് വരെ എഴുതേണ്ട ഈ പേജത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ചോദ്യം ഈ പെട്ടി തന്നെയാണ് അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഈ പാടത്തുകൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോകാം സമ്മറി ദ റിനാഷൻസ് ബിഗൻ ഇൻ ഇറ്റലി ഇറ്റലിയിൽ റിനാഷൻസ് തുടങ്ങി ഹിമാനിസം വാസ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രൊമിനൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് ദി റിനാഷൻസ് റിനാഷൻസിലെ ഒരു ക്യാരസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ആയിരുന്നു ഹിമാനിസം The Renaissance had tremendous influence on literature, art, science and religion. There is a tremendous influence on the art of religion. That is great. This is the first part of the Renaissance. The Renaissance had great influence on literature, art, science and religion. So, in the Renaissance, there is a great influence. ലിറ്ററേച്ചറും ആർട്ടും സയൻസും റിലീജിയണും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അടിപൊളിയായിട്ട് ന്യൂ സി റൂട്ട്സ് വർ ഡിസ്കവേർഡ് ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ യൂറോപ്യൻസ് റീച്ച്ഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോണ്ടിനൻസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ന്യൂ സി റൂട്ട്സ് നമ്മുടെ കമ്പസ് വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ യൂറോപ്യൻസ് വേറെയും കോണ്ടിനൻസിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിവല്യൂഷൻ ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ പ്രൊ പ്രൊഡക്ഷനിൽ കുറേ ചേഞ്ചസ് വരുത്തി മിലറ്റ് എസ് 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 ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമാനിസം ഇൻ ഫീൽഡ്സ് ഓഫ് ആർട്ട് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് സയൻസ് അത് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ പേജ് നമ്പർ ഇതിലെ ഈ ഫൈൻ ആർട്സ് ഇല്ലേ ഇത് മുതൽ ഈ ഹ്യൂമാനിസം വരെ എഴുതണം ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണത് അടുത്ത ചോദ്യം ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂ സീ റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ദർ എക്സ്പ്ലോറേഴ്സ് അത് അത്ര അത്യാവശ്യം ഇല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത അതിനെക്കുറിച്ച് കിട്ടും ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ബുക്കിൽ കുറിച്ച് വയ്ക്കാം ദുരിനാഷൻസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആൻഡ് ദർ വർക്ക്സ് ആർ ലിസ്റ്റഡ് ബിലോ മാച്ച് കോളം എ ആൻഡ് വിത്ത് കോളം ബി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കും ദ മോണ ആലിസ ബി എ നാഡോ ഡാവിൻസി ലാസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് മൈക്കിൾ ആഞ്ചലോ ദ സ്കൂൾ ഓഫ് ഏത്തൻസ് റാഫേൽ ഘട്ടാമലാട്ട ഡോണാട്ടലു ഇപ്പം ഇത്രയുള്ള ഈ പാഠം ഇതൊരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് സോഷ്യലിൽ നല്ല ചാപ്റ്ററുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ബൈ